Welcome to my YouTube channel BC Tricks by Litton. As I am the Shadan to Jitani Alusanakuru, not the title, it won't be the heavy lesson. Gamraske, Gorni Alusanakuru, Tin said, Gorri Kudina de Vishagulonia, Alusanakuru. Acha Kotanabari, Sharashuri, Shurukore devo. Tis at the Shurukore, Tikotanabolinoi, Abnazer Amar Sendler Nutun, Tarava Shoshi, Amar Sendler Tigas, subscribe Kurban, Jano, Arabalaman video, I may have another report the devotee. Among like common Kurban, Jate Aronaki video the dicta by TSM. So Shurukarazak, Narati on the skin, report the dicta one by child, comma, one by two, comma, thin by child, Gor. কতো বা কোনটি ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের এটা গণ নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তাহলে গণ নির্ণয় করার সহজ পদ্ধতিটা হচ্ছে আমরা সবগুলোকে একে যোগ করে দেব আমরা তো গণ নির্ণয় মোটামুটি সবাই জানি যে সবগুলোকে যোগ করে দিয়ে যে কোটা আছে ওই কোটা দ্বারা ভাগ কিন্তু এই ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে নিয়মটাও তাই মোটামুটি একই কিন্তু একটু ভিন্ন সেটি আমি করলে বুঝতে পারবেন লিখি 1/4 যোগ 1 by 2 যোগ 3 by 4 এর একটা এই তিনটি আলাদা আলাদা ভগ্নাংশ তিনটিকে কি করে দিলাম যোগ করে দিলাম দেন 4 2 4 এর কি করব লসাগু করব 4 2 4 যদি এগুলো 2 1 2 আবার যদি দিয়ে করি তাহলে দেখুন 1 1 1 তো দুই দুগুণ 4 4 এর 4 4 এর 4 4 এর 4 তাহলে এর লসাগু হচ্ছে 4 আচ্ছা লসাগু যদি 4 হয় তাহলে এখানে কত বসবে দেখুন হুম 4 এর 4 4 ভাগ 4 1 যোগ 4 এর 4 4 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে কত হবে 2 ঠিক আছে এখানেও 4 3 এর সাথে গুণ তাহলে কত হচ্ছে উপরে দেখুন 6 ভাগ 4 বা 3 বাই 2 এটা হচ্ছে কি এটা একটা মান চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা জানি কি জানি আমরা জানি যে গর সমান সমান মোট সংখ্যার যোগফল ঠিক আছে ভাগ সংখ্যা ठीक है सर एक बार शंका होगा ना तो लेकिन हमारे जोक पल बेरे लोग को तो तीन बाई दो ही और तो गौर शोन शोन तीन बाई दो ही के क्यों कर बो शंका से कोई टी तीन टी तीन दरा भाग करें देवो तो लेकिन देखो कि ऐसे तीन बाई दो ही गोनों वो दोस्त से तीन टी एक ने क्यों हो गया देखो আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য একটু বড় করে করতেছি কিন্তু মূলত কিন্তু একবারই আপনি প্র্যাকটিস করতে করতে দেখবেন একবার দুইবার দেখার পরেই আপনার এটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে প্র্যাকটিসের উপর সবকিছু ডিপেন্ড করে 6 বাই 3 তাহলে এটাকে কিভাবে লেখা যায় 3 দ্বারা যদি 2 কে মানে 2 তাহলে 1 বাই 2 তার आंसर হচ্ছে হাফ ঠিক আছে চলুন পরবর্তী প্রশ্ন যাওয়া যাক পরবর্তী প্রশ্নে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন x ও y এর গাণিতিক গড় হচ্ছে 20 ঠিক আছে x ও y এর গাণিতিক গড় 20 z সমান সমান 5 x ও y z এর গাণিতিক গড় নির্ণয় করো আচ্ছা দেখুন এখানে লক্ষ্য করুন x এবং y এর গাণিতিক গড় হচ্ছে 20 তাহলে x ও y এর মোট সমষ্টি ঠিক আছে x ও y এর সমষ্টি বা x y সমান সমান কত আসছে 2 গুণ 20 40 তাই তো আচ্ছা আবার z সমান সমান কত দিয়ে রেখেছে z সমান সমান দিয়ে রেখেছে 5 কত 5 আচ্ছা z সমান সমান 5 অতএব তাহলে দেখুন x y z ইকুয়াল আমরা কত লিখতে পারি 40 যোগ 5 সমান সমান 45 এই 45 x y x y z এর মোট হচ্ছে যোগ ফল হচ্ছে 45 তাহলে আমরা কি করব শুধু x y z এর গড় নির্ণয় করব তাহলে গড় 45 কে কি দ্বারা ভাগ করব যেহেতু তিনটা সংখ্যা তিন দ্বারা ভাগ করব ঠিক আছে দ্যাটস ইট পুনর হচ্ছে आंसर আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের উপর 
তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণ ফল তাদের যোগফলের পাঁচ গুণ তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল তাদের গুণ ফল তাদের যোগফলের পাঁচ গুণ সংখ্যা তিনটির গড় কত আচ্ছা ধরি সংখ্যাগুলো এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে সরি এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স এবং এক্স প্লাস ওয়ান ঠিক আছে যেহেতু ক্রমের সংখ্যা বলছে ঠিক আছে সেহেতু এটা আমরা কি করলাম এটাকে কি বললাম আমরা ধরে নিলাম আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতো আমরা কি লিখতে পারি এগুলোর যোগ ফল ঠিক আছে এগুলোর গুণ ফল অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ান গুণন হচ্ছে এক্স তাহলে দেখুন প্রশ্ন মতো আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কি বলছে দেখুন আপনারা ভালো করে তাদের যোগ ফলের কয় গুণ পাঁচ গুণ তাহলে ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে প্লাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এটাই কিন্তু ঠিক আছে তাহলে দেখুন এখানে কি লেখা যায় এক্স ইন্টু এ প্লাস বি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সতেরো বসছে যেহেতু ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান কিলো ফাইভ এখানে দেখেন একটু কাটাকাটি যদি আমরা করি তাহলে আমরা ওয়ান ওয়ান কাটা যায় তিনটে এক্স তাহলে থ্রি এক্স ঠিক আছে বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু তিন পাঁচ পনেরো ঠিক আছে আমরা যদি এই পাশ থেকে একটা এক্স পার দিই এই পাশ থেকে যদি এক্স পার দিই তাহলে কি হচ্ছে তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু পনেরো তিন পাঁচ পনেরো বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ষোলো এই মাইনাস ওয়ানের পাশে কি যোগ হলো ঠিক আছে বা এক্স ইকুয়াল টু চার ষোলোর বর্গ চার যেহেতু এক্স হচ্ছে মধ্য সংখ্যা ঠিক আছে এক্সের মান ওই কর যেহেতু এক্স ছিল কি মধ্য সংখ্যা ঠিক আছে মধ্য সংখ্যা এই যে মধ্য সংখ্যা দেখুন এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে সেহেতু এক্স এর মানে হচ্ছে গর আচ্ছা চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেওয়া যাক পরবর্তী প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে পিতা ও তিন পুত্রের বয়স অপেক্ষা মাতা ও উক্ত তিন পুত্রের বয়সের গর ঠিক আছে দেড় বছর কম তাহলে মাতার বয়স তিরিশ বছর হলে পিতার বয়স কত এটা তিনি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন পিতা ও তিন পুত্রের বয়স অপেক্ষা মাতা ও তিন পুত্রের বয়সের গর দেড় পার্সেন্ট দেড় দেড় বছর কম ঠিক আছে দেড় বছর কম মাতার বয়স তিরিশ বছর হলে পিতার বয়স কত তাহলে দেখুন এনে পার্থক্যটা কত আছে যেহেতু গড় হচ্ছে গড় হচ্ছে দেড় বছর গড় হচ্ছে দেড় বছর তাহলে কয়জনের গর চারজনের গর বয়স ঠিক আছে মা এবং তিন পুত্র চারজন চারজনের গর বয়স দেড় করে হলে তাহলে মোট কত হয় চার কোন দেড় তাহলে ছয় বছর সরি দেড় বছর আচ্ছা চার গুণ দেড় তাহলে কত হচ্ছে ছয় বছর আচ্ছা দেখুন ছয় বছর হচ্ছে পার্থক্য তাহলে মাতার বয়স হচ্ছে তিরিশ দেওয়া আছে অতএব পিতার যেহেতু পার্থক্যটা ছয় বছর তাহলে তিরিশ যোগ ছয় ইকুয়াল টু ছত্রিশ বছর ঠিক আছে এগুলো মুখোমুখি করা সম্ভব একটু বিচক্ষণ না হলেই সব কিছু মুখোমুখি করা সম্ভব ঠিক আছে তবে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব না আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় 
মাতা ও চার পুত্রের বয়সের গড় অপেক্ষা দুই বছর বেশি পিতার বয়স ষাট বছর হলে মাতার বয়স কত দেখুন ভালো করে লক্ষ্য করে পিতা ও চার পুত্রের বয়সের গড় মাতা ও চার পুত্রের বয়সের গড় অপেক্ষা দুই বছর বেশি তাহলে পিতার বয়স যদি ষাট বছর হয় মাতার বয়স কত তার দেখুন ওই অঙ্কটা আর এই অঙ্কটা কিন্তু প্রায় সেম একটু শুধু পার্থক্য ঠিক আছে তাহলে চলুন নির্ণয় করি এখানেও আমরা কি করব পার্থক্য নির্ণয় করব এখানে পার্থক্য কত দুই বছর গড় হচ্ছে দুই বছর করে বেশি তাহলে কয়জন আছে মাতা ও চার পুত্র তাহলে মাতা সহ পাঁচজন তাহলে পাঁচ গুণন দুই ইকুয়াল টু দশ তাহলে দশ বছর কি পার্থক্য ঠিক আছে অতএব যেমন দেওয়া আছে পিতার বয়স পিতার বয়স ষাট বছর তাহলে মাতার বয়স কত ষাটের থেকে দশ বার দিন ঠিক আছে পঞ্চাশ বছর পরের প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাড়তেছেন যে পিতা মাতা ও পুত্রের বয়সের গড় সাঁত্রিশ বছর আবার পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় পঁয়ত্রিশ বছর ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব পিতা মাতা ও পুত্রের বয়স থেকে পিতা ও পুত্রের বয়সটাকে কি করব জাস্ট বাদ দেব বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হচ্ছে মাতার বয়স তাহলে পিতা মাতা ও পুত্রের মোট বয়স কত আচ্ছা লিখি আমি পিতা যোগ মাতা যোগ পুত্র সমান সমান কত যেহেতু সাঁত্রিশ ঘর তাহলে তিন তিনজনের ঘর ঠিক আছে তাহলে এটার থেকে আমরা কি করব আচ্ছা তিন সাথে একুশের এক হাতে দুই তিন তিরিখের নয় আর দুই এক শত একুশ ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আপনারা দেখুন আবার শুধু পিতা যোগ পুত্র এর বয়স কত পঁয়ত্রিশ গুণন দুই সত্তর অতএব মাতার বয়স ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান একশো একুশ থেকে সত্তরকে কি করবেন বিয়োগ দিবেন এক পাঁচ ঠিক আছে আমি সরি আমি এখানে একটা ভুল করে ফেলেছি সেটি হচ্ছে এই যে তিন তিন তিরি তিন সাত একুশ এক হাত দুই তিন তিরিকে নয় আর দুই হচ্ছে এগারো এটা আসলে মূলত হবে এগারো একশত এগারো তাহলে এটা যদি একশো এগারো হয় তাহলে এটা হবে একচল্লিশ ঠিক আছে অ্যান্সার হবে একচল্লিশ অর্থাৎ মাতার বয়স হচ্ছে ফোর্টি ওয়ান আচ্ছা চলুন পরবর্তী প্রশ্ন দেওয়া যাক পরবর্তী প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে একজন শ্রমিক প্রতিদিন আট ঘন্টা কাজের জন্য ঘন্টায় দশ টাকা করে এবং পরবর্তী সময়ের জন্য ঘন্টায় পনেরো টাকা করে মজুরি পান দৈনিক দশ ঘন্টা কাজ করলে তার ঘন্টা প্রতি গড় মজুরি কত আচ্ছা আচ্ছা এটা যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে দেখুন শর্টকাট ট্রিক্স শোন শোন কয় ঘন্টা কাজ করে প্রথম আট ঘন্টা আট ঘন্টা কাজ করে কত করে মজুরিতে আট ঘন্টা কাজ করে আপনার দশ টাকা মজুরিতে তাহলে আট গুণন দশ যোগ পরে আবার কয় ঘন্টা কাজ করে মোট করে দশ ঘন্টা তাহলে পরবর্তী তুই দুই ঘন্টা কাজ করে কত করে পনেরো টাকা করে ঠিক আছে আচ্ছা ভাগ হচ্ছে কত দশ যেহেতু প্রতিদিন দশ ঘন্টা এই যে দুই দুই ঘন্টা আর আট ঘন্টা দশ ঘন্টা তাহলে দশ যদি আমরা ব্যাগ ভাগ করে দিই তাহলে দেখুন অ্যান্সার চলে আসবে যাই হোক আপনারা করে নেবেন এগারো এগারো অঞ্চল চলে আসবে ঠিক আছে এগারো টাকা তার দৈনিক ইনকাম এগারো টাকা হ্যাঁ সরি সরি তার ঘন্টা ইনকাম এগারো টাকা আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে এম সংখ্যক সংখ্যার কর এ এবং এন সংখ্যক সংখ্যার কর বি 
ঠিক আছে তাহলে সবগুলো সংখ্যার গড় কত তাহলে দেখুন এম সংখ্যক সংখ্যার গড় হচ্ছে এ তাহলে এ গুণন এম এবং এন সংখ্যক যোগ এন সংখ্যক সংখ্যার গড় বি তাহলে বি ঠিক আছে আচ্ছা সংখ্যাগুলোর গড় যেহেতু কার কার গড় এম সংখ্যক সংখ্যা এবং এন সংখ্যক সংখ্যা তাহলে এম যোগ এন দ্বারা ভাগ করে দিলে আমাদের গড়টি চলে আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফর্মুলা ফর্মুলাটা চাইছে মূলত আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া আছে ছয় আট দশ এর গাণিতিক গড় সাত এবং নয় সাত কমা নয় এবং কোন সংখ্যার গাণিতিক গড়ের সমান ছয় আট দশের গাণিতিক গড় সাত এবং নয় আরেকটি সংখ্যা আছে কোন সংখ্যাটির গাণিতিক গড়ের সমান তাহলে চলুন আমরা সামনে শুরু করে দিই ধরি এক্স এর গাণিতিক গড়ের সমান ঠিক আছে ধরে রাখুন এটা তাহলে শর্টকাট টি এক্স ইকাল টু ছয় যোগ আট যোগ দশ ভাগ তিন ইকুয়াল টু কত কত আছে এখন সাত এবং নয় দেওয়া আছে তিনটি সংখ্যার দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে সাত যোগ নয় তাহলে আরেকটি সংখ্যা ধরে নিচ্ছি এক্স তাহলে এটা যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার অনেক সুন্দরভাবে চলে আসবে ঠিক আছে আমি অ্যান্সারটা সরাসরি দিয়ে দিই এক্সের মান আসবে আট আপনারা এটা একটু কষ্ট করে সমাধান করে নিন দেখুন তিনটি সংখ্যার গড় হচ্ছে হচ্ছে চব্বিশ দুটি সংখ্যা দুটি সংখ্যা হচ্ছে একুশ ও তেইশ তাহলে তৃতীয় সংখ্যাটি কত আচ্ছা তাহলে এখানে শর্টকাট ট্রিক্স আপনারা ফলো করবেন দেখুন দুটি সংখ্যা কিন্তু দেওয়াই আছে ঠিক আছে আর চব্বিশ হচ্ছে তিন সংখ্যার গড় তাহলে চব্বিশ গুণন তিন এটা হচ্ছে সবগুলো সংখ্যার গড় তাহলে এখান থেকে দুটা সংখ্যা বিয়োগ দেন দুটা সংখ্যা কি করবেন বিয়োগ দেবেন একুশ যোগ তেইশ যা থাকবে তাই হচ্ছে তৃতীয় সংখ্যা তাহলে এখানে বলল বাহাত্তর বিয়োগ হচ্ছে চুয়াল্লিশ তাহলে কত হচ্ছে আঠাশ এটা হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে সত্যি কথা বলতে কি ভিডিওটা আসলে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমি চাই না যে ভিডিওটা আরও বড় করি এই গড়ের আরও কিছু পার্ট আছে আমি হয়তো নেক্সট পার্টে দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি সেই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এটা আপনাদের কাছে আমার দাবি এবং প্রশংসা থাকলে বা কোনো অভিযোগ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন